lahat. But sometimes, when the boxer doesn't train well and doesn't concentrate on his career, siyempre, are, hindi natin ma- maggawa ang lahat. So, you know, he lost. He comes from the absolute bottom and he rose to the top at such a young age. And when you give a guy all that money and then you put him back in the hood, it, 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 you, you can't... You can't reasonably expect him to be able to handle that much success. And I think that was Marvin Sonsona's biggest problem. Sa tulong ng kanyang promoters, nabigyan si Marvin ang pagkakataong makapalik noong 2012. Lalaban na siya sana sa former Olympian na si Orlando Cruz sa Las Vegas, Nevada. Pero naugot ang laban niya dahil sa back injury na natamo sa training. Noong na-injury ko noon, hindi, uh, hindi ako pinalaban. Oo, oh, malungkot, pero uh, parang pinapasaya ko na lang sarili ko ganoon. Nabingsam na buwan siyang nagpahinga sa boxing, pero nang dumating ang chance ang lumamang muli, walang bakas na panghihina ang nakita kay Marvin. Nito lang sa tiyembre, napasuko niya si Jason Aguera ng Seattle Negros Oriental sa loob lamang ng walong rounds sa kanilang super featherweight fight. Inakala ng lahat na back on track na si Marvin. Pero kung kailan siya nagkaroon ng lakas para bumangon, siya namang naging mapaglaro ang tatahana. November 1, 2013, natupok ng sunog ang bahay ni na Marvin sa barangay Bula sa Jensan. Kaya ngayon, nakatira siya at ang kanyang pamilya sa Bula Basketball Gym na nagsisilbing evacuation center. Lahat ng gamit niya sa boxing, naabo. Wala talaga kaming nakuha kahit isa. Wala talaga lahat ubos. Totally damaged talaga. May laban sana ako ngayon, noong December 6 World Cup sa Russia. Hindi muna ako lalaban kasi yun nga, problema. Tsaka yung mga passport ko, nasunog pa yung US visa ko, ganun. Mistula mang suntok sa buwan ang comeback ni Marvin. May mga tao na patuloy pa rin naniniwala at sumusuporta sa kanya. Of all my fighters and my promotional camp, he is my best. And until now, I can say, we can make him a world champion. But he has to help himself also. I was hoping that Marvin Sonsona maging matured. And I have something for him big. Totoo. I have plans for him. He has a lot to give still. If he can just wake up and say, hey, it's time for me to get my act together. I want to be the champion. He has the most potential, I feel, to be a breakout champion in this sport. Even after all that he's gone through professionally and personally, he is still, I feel, the most talented fighter in the Philippines under 25 years old. Hanggang sa may pagpatuloy ni Marvin ang naudot niyang journey tungkol sa tagumpay, makakaasa siya na patuloy na maghihintay ang kanyang mga kababayan sa pagbabalik ng prodigal son ng Philippine boxing. Hindi ako nangawawala ng pag-asa. Sabi ko sabi na, Oh, bata ka pa, yun, lumaban ka pa, ganun. Una, oh, lalaban pa.